Hola, más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a la, me parece que es la 49, 49, eh, sesión de ronda de preguntas y respuestas de todas las SAS. Y bueno, este es vuestro momento, así que os voy a pedir que por favor que me ayudéis a compartirlo para que todo el mundo se entere de que estamos ahora haciendo este directo. Y bueno, este es vuestro momento. Muchas veces me preguntáis por privado, ¿no? Cosas, pero... Sois tantos, la verdad que no me da tiempo, o sea, tendría que dedicarle todos los días, gran parte del día, a contestar todos esos privados, sin, es prácticamente imposible, sobre todo si quiero seguir avanzando con otras cosas. Sabéis que este mes eh, acabo de lanzar la mentoría de tu primer bestseller, eh, que este es el libro, más luego la plataforma online y luego la alianza cuántica, que es donde se entran directamente conmigo. O sea, continuamente estoy tratando de crear más cosas que os ayuden a avanzar más eh, por eso no puedo contestar individualmente, pero hago la ronda de preguntas y respuestas, que por cierto, voy a, voy a poner esto aquí para poder ver las preguntas aquí en la pantalla del ordenador. Eh, entonces, os decía, este es vuestro momento y este es el momento que tenéis que aprovechar. ¿Por qué? Porque aquí es donde os puedo contestar. Muchas veces cuando me preguntáis, os derivo a la ronda de preguntas y respuestas y después no venís. Entonces... Claro, eso me empezó a dar una idea de decir, a lo mejor... La, o sea, una de las cosas que os tengo que enseñar es que cuando una persona quiere algo, cuanto más se lo facilita es peor. Porque menos lo va a valorar, antes se va a cansar y menos obtendrá resultado. Es por eso que hay tan pocas personas en el mundo que tengan grandes vidas. La mayoría tienen vidas mediocres en todos los sentidos. Tienen relaciones mediocres... Eh, su estado físico es mediocre, lo podemos ver, o sea, hemos visto lo que ha pasado a nivel mundial y la gente que lo va a pasar mal con esto es la gente que es mediocre a nivel físico, o sea, la gente que no se cuida bien. Eh, el otro día, por cierto, vi una publicación de... No me acuerdo cuál es el nombre de Pila, pero se llamaba no sé qué Pilates, que fue el que inventó Pilates, ¿no? Y durante la epidemia de gripe española se dio cuenta de que ninguno de sus alumnos se enfermaba. ¿Y por qué? Porque... Trabajaban físicamente bien, tenían el sistema inmune alto, o sea, que es lo que lo he explicado muchas veces. Eh, la riqueza más importante del siglo XXI es un sistema inmune alto y por eso hay que trabajarse en todos los sentidos, mentalmente, emocionalmente y, por supuesto, físicamente y grandes hábitos. La gente que se trabaja así no tiene ningún miedo. La gente que, no se, la gente que he visto más miedosa con esto que está pasando es la gente que está peor cuidada. Gordos, fumadores, alcohólicos... Eh, Gente dejada que generalmente, pues claro, tienen miedo, pero no, no por esto que está pasando, es que cualquier cosa los puede matar. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerse, hacerse 100% responsable y no depender de medicinas para mantener tu salud. Mira, es como el que no sabe cómo ganar dinero o no gana dinero y entonces se tiene que casar para, para que la mantengan. Pues esa persona, lógicamente, está esclavizada, no es una persona libre, ¿no? Lo que tú tienes que hacer cuando te juntas con una pareja, es tener eh, libertad financiera o, o tú ya ganar el dinero muy bien y además con tu propósito para no tener una relación de dependencia. Entonces, todo es una dependencia. La gente que no se cuida el cuerpo depende de, de pastillitas. La gente que no se cuida económicamente depende de un jefe o de un trabajo. Eh, la gente que no se cuida... Eh, a nivel de amor siempre está mendigando y siempre está eh, pues con la persona equivocada simplemente para estar con alguien, ¿no? Cuando tú te cuidas tu amor propio no necesitas compartir la vida con alguien para realizarte y paradójicamente ahí es cuando llega la persona adecuada. Entonces, siempre es lo mismo, básicamente son principios que te enseñan a pensar totalmente diferente a como te ha enseñado la sociedad porque lo que explico en la voz de tu alma es que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres cambiar tu realidad, debes dejar de pensar como piensan todos, porque todos como están mal o tirando, pero si tú quieres estar muy bien, entonces lo primero que tenemos que cambiar es tu manera de pensar. Y la manera de pensar es esto que te estoy contando ahora, ¿no? O sea, cómo afrontar la vida, cómo interpretar la vida, cómo interpretar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por favor, te voy a pedir que me ayudes a compartir, dale a compartir, dale, aquí abajo tienes el botón de compartir, déjame comentarios y dale a compartir para que, para que más personas almas imparables se enteren. Y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas también, ¿vale? Lo primero, antes de empezar, antes de empezar. Mm. 
Si me vais mirando aquí es porque tengo la pantalla aquí, ¿vale? Que es donde veo todos los comentarios vuestros. Lo primero, lo primero de todo, quiero felicitar a todos mis bestsellers, a toda la gente que ya ha comprado la mentoría de tu primer bestseller y que están dentro de la plataforma y que ya están trabajando en sus sueños, los que ya estaban conmigo, que ahora están en la Alianza Cuántica y los que ahora hace una semana que hice el lanzamiento de la mentoría, tomaron acción masiva, no miraron sus circunstancias para ver si podían hacerlo o no, tomaron la decisión de hacerlo y buscaron los recursos y buscaron la manera de hacerlo como fuera, que es así como se forma un arma imparable. Y contra viento y marea, contra todo pronóstico, están dentro de la mentoría y están empezando a escribir sus primeros libros y están empezando a crear un futuro prometedor, que es lo que yo hice exactamente en el año 2013 cuando lancé La Voz de tu Alma. Así que felicidades a todos los que estáis dentro, felicidades a todos los que ya habéis recibido la Biblia del bestseller, la estáis esperando, os llegará unos días. Enhorabuena a todos, porque hace falta tener coraje para tomar esa decisión. Mucha gente tiene miedo, mucha gente se lo piensa porque está dudosa y se la pasa en la vida así, ese miedo, esas dudas que le han matado tantos sueños a lo largo de su vida y le sigue matando un sueño hoy en día de poder ser un bestseller mundial. No es algo que sea fácil, es muy complicado, de hecho lo explico en, en la presentación y en la mentoría. Pero es muy importante que entiendas que las cosas grandes, aparte de requerir tiempo, energía, esfuerzo y también inversión, eh, no son fáciles. Las cosas grandes, tener esa revolución de vida, tener ese cambio de vida, no es fácil. Y no es una cuestión de creencia, ¿eh? no es una cuestión de no, la, tienes la creencia de que no es fácil, porque para mí es fácil, vale, muéstrame tu súper gran cambio y resultado en la vida. No es verdad, es muy difícil. Por eso os estoy entrenando todos los días para coger el camino difícil, no el fácil. Porque si coges el camino fácil, tendrás una vida difícil. Si coges el camino eh, difícil tendrás una vida fácil. Y eso es lo que he hecho. Yo mismo me pongo la vida difícil. Por eso luego tengo una vida fácil. En plena pandemia no me he preocupado de nada. He seguido haciendo lo que hacía. He vivido en una casa en plena naturaleza. Prácticamente no me he puesto la mascarilla, pero no porque me haya saltado las normas, sino porque es que vivo en la naturaleza. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es muy diferente el estilo de vida que puedes tener si tú apuestas por tu vida realmente. Pero si tienes miedo, el mismo miedo que hay, no puedo ahora, no, no puedo hacerlo porque no tengo los recursos, no sé qué tal. El mismo miedo que te impide hacer todo, es el mismo miedo, ese, es el que te está haciendo tener una vida mediocre, una vida de dificultad, una vida de... Simplemente porque tú no eres capaz de ponerte difícil, de, de, de caminar lo que decía Jesús de Nazaret en la Biblia. Transitad el camino angosto, por la puerta estrecha... Esa puerta que tienes que, que girar porque no puedes entrar. No todos quieren la puerta ancha para seguir entrando con su postura, con su paso, con sus maneras. No. Esa manera fácil que tienes de ir por la vida, esa manera es la que te hace tener una vida difícil. Si tú quieres tener una vida fácil, debes meterte por la puerta estrecha, el camino angosto, el que nadie coge. El que nadie coge. El otro día estaba paseando por la montaña y me desvía un poco del camino. Y siempre hay un camino marcado, y ese camino marcado lleva a lo que ven las masas, a lo que ve todo el mundo. Me desvié un poco del camino, me metí bosque para adentro. Lo primero que me pasó es que vi un ciervo, que para mí me encantan los animales, fue espectacular. Las masas se perdieron esa visión de ese animalito en mitad de la naturaleza que me miró y luego se fue andando tan tranquilo. Se lo pierden las masas porque van por el camino normal. Y lo siguiente que pasó es que llegué a, la, a lo alto de la colina y vi una, una plantación de viñedos espectaculares y luego el mar ahí al fondo con una visión que las masas no las tienen. Y este ejemplo tan sencillo de lo que puedes llegar tú a obtener cuando vas por la vida, por el camino no transitado, esto es muy importante que lo entendáis. Mirad, eh, las masas son mentes, mentes andantes. Y te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que lo entiendas. Eh, por favor, ayudadme a compartirlo, ¿vale? Para que vayan agregándose más a más imparables. Mientras os voy a explicar esto, que creo que es importante que lo entendáis. Las masas eh, son mentes andantes, ¿vale? Y te, imagínate, te voy a poner un símil. Imagínate un camino de vacas. Las vacas, la primera vez que pasan por un camino, es todo maleza. Y de repente hay una vaca que decide ir por un camino y se tiene que comer toda la maleza pero la siguiente vaca sigue a esa vaca que es líder y que ha decidido tomar un camino. 
Y entonces la primera va, vaca va pisando la maleza, va abriéndose paso, se va rasguñando, pero va pasando. Cuando la segunda vaca ve la primera pasar por ahí, ve un camino mucho más fácil, así que decide ir detrás de su amiga. Y luego la tercera, y luego la cuarta. Varias generaciones detrás, las hijas de las hijas de las hijas de esas vacas, cuando tienen que ir por ese lugar tan inhóspito y de repente ven un camino que ya está pisado y está marcado, ¿tú qué crees que van a coger? ¿Crees que van a coger el camino donde van a tener que rasguñarse, esforzarse, pisar hierba? ¿O van a coger el que cogieron todos sus antepasados? que les llevan al, al matadero, probablemente. Pues esto es lo que ocurre con la sociedad, que las masas cogen el camino ya transitado, lo que han transitado otros, y van caminando por ahí y probablemente les lleven al matadero. ¿Qué es el matadero? Una vida esclavizada, una jaula dorada, un trabajo estable, trabajando para un jefe, sin ningún tipo de habilidad especial, pero mucha estabilidad, eh, a determinada edad tener hijos ya, familia, hipoteca, casa y todo... Eh, a otra determinada edad viajar mucho, porque si no viajas y conoces mundo, entonces es un fracasado. Eh, eh, a determinada edad, ¿entendéis? O sea, ese es el camino de las masas. Siempre siguiendo la norma, siguiendo la masa y metiéndote en la misma jaula dorada. Por eso os llamo ovejas negras descarriadas, porque son personas que empiezan a pensar diferentes esas almas imparables. Bueno, pues esto ocurre con todo, con todo. O sea... No sé, hoy en día tú y yo estamos hablando y estamos aquí porque cogí ese camino no transitado. Estaba caminando un camino transitado, el de la universidad, estaba acabando ya mi carrera deportiva, me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera, y iba por el camino transitado, por el camino abierto, el que habían abierto mis antepasados. El camino de estudiar una carrera, coge un trabajo estable, eh, forma una familia cuanto antes mejor, hipotécate en un piso, eh, vive... Sí, lo, lo mismo, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero decidí pensar diferente, decidí enfocarme en mí, saber qué es exactamente lo que quiero para mi vida y pensé, ¿qué es lo que más me gusta a mí en este planeta? Le, me gusta aprender sobre desarrollo personal, me gusta aprender sobre, sobre mmm, la mente humana, me gusta aprender sobre autoayuda, sobre espiritualidad, sobre el poder de la mente, me gusta aprender todo eso. ¿Qué narices hago yo en la universidad estudiando deporte porque he sido deportista de élite? Si a mí lo que me gusta es leer todo ese tipo de libros. Entonces dije, pues si alguien ha escrito ese tipo de libros, significa que alguien se está dedicando a eso. Y si son bestsellers, significa además que esa persona está ganando mucho más dinero que la persona que está transitando el camino transitado. Que es el licenciado en la universidad que luego probablemente ni consiga trabajo y esté en el paro. Y acabe trabajando de otra cosa que tampoco le gusta. Entonces, afortunadamente reaccioné rápido, tuve mucha fe, tuve mucho coraje para tomar esa decisión, pero hoy en día mi vida es diferente. O sea, es tan simple como eso. O sea, yo iba encaminado al típico camino. Estudia, vete a la universidad, si no serás un fracasado, eh, luego búscate un trabajo estable, cuanto más estable, más exitoso serás. Es más... Intenta ser funcionario, porque así serás más exitoso todavía. Súper estabilidad. Y, y nada, cuando ya tengas todo eso estable, busca una familia. Ponte a parir hijos a tope y venga, todo para adelante. Y no, pensé diferente. Pensé diferente. Y no digo que haya nada malo en todo eso. Digo que si lo eliges porque tu alma es lo que quiere, perfecto. Si lo eliges porque es el camino más transitado y porque es lo que la sociedad te aconseja, entonces no está tan perfecto. No porque sea malo, sino porque tarde o temprano te vas a arrepentir. Y probablemente ya te estés dando cuenta de todo eso. Entonces, te digo, el camino menos transitado, el camino angosta, la puerta angosta, el camino estrecho, es un camino de fe. Porque no es el que va a transitar todo el mundo. Entonces, no vas a tener tantas referencias. Cuando una persona tiene referencias de ese camino transitado, de, de estudios, trabajo estable, trabajar para un jefe, familia, no sé cuántos hijos vacaciones, viajes para hacerte fotos en Instagram y presumir de que has estado no sé en ningún lado. Todo ese camino transitado eh, que da tanta supuestamente estabilidad es el camino de la inestabilidad total a lo largo del tiempo. Y es el camino de la frustración y es el camino de la no realización de vida y es el camino del antipropósito. Pero cuando eliges ese camino que normalmente tu alma te dice... Ese camino es complicado, ese camino requiere fe, ese camino requiere de aislamiento muchas veces inicialmente 
Y ese camino eh, requiere de cambiar estructuras internas, de cambiar paradigmas y de buscar nuevas referencias que no las vas a encontrar en tu entorno, porque nos atraemos por vibración. Lo que significa que las personas que tienes alrededor vibran como tú. Y si vibran como tú, es imposible que tengas referencias si tú quieres cambiar tu vida. Y así es como yo inicié el camino y la transición de mi primer bestseller, que como todos ya sabéis se llama La Voz de tu Alma. Gracias a esto he podido llegar a millones de personas en todo el mundo y gracias a esto millones de personas están transformando sus vidas. Y de esto de derivó toda la saga y derivó la saga de Secretos Revelados y derivó la saga de Cómo Ser Millonario. Y cuando tenía muy claro lo que hice para poder descarriarme de ese camino y... A todas aquellas personas que les gustaría transitar a otro camino, les gustaría tener la misma profesión que todos nosotros, que Luis Hay, Juan Dyer, Deepak Chopra o yo mismo, y no lo hacen porque no saben cómo hacerlo, de ahí nació la mentoría de tu primer bestseller. Por eso estoy muy orgulloso, así que felicidades a todos los que han tomado la decisión. Y bueno, chicos, vamos a empezar ya con la, con la ronda de preguntas y respuestas, así que irme poniendo aquí las preguntas. Otra cosa importante también, que este mes que ha pasado bastante desapercibido, porque como estaba con el lanzamiento del bestseller, pero sabéis que una de las cosas que a mí más me llama la atención y más me gusta es la Biblia. Yo sigo estudiando la Biblia, soy un estudioso de la Biblia, eh, sigo estudiando mucho el Antiguo Testamento, sigo estudiando mucho los mensajes y la enseñanza de Jesús, lo que llaman los judíos el Antiguo Testamento, los cinco libros de Moisés, que en el cristianismo se le conoce como el Pentateuco y en el, y en, y en el judaísmo se le conoce como la Torah. Eh, sigo estudiando esos, me encanta, me encanta la historia de Moisés, me encanta, es mi favorita, me encanta la creación de Dios y el mundo, pero también me encantan los evangelios perdidos, como el de María Magdalena, como el de San Judas, como el de eh, Santo Tomás, o los evangelios esenios. Así que sigo estudiando todo eso y de ahí derivó la saga de Secretos Revelados. Y este mes... Hemos lanzado el quinto tomo de la saga de Secretos Revelados, que se llama Mentor de Mentores, que es este de aquí. O sea que ya lo tenéis. ¿Quién es Mentor de Mentores? Enoch. Enoch es Mentor de Mentores. ¿Por qué? Porque Enoch fue el que escribió la Tabla Esmeralda, que se le conoce también como Hermes Trismegisto. Eh, entre otros de los principios fue el, el, que, el que nos enseñó el principio de cómo es arriba, es abajo. Eh, como es abajo es arriba. Aquí explico exactamente por qué es a doble, de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. Y bueno, aquí explico todo, eh, toda la enseñanza del libro de Enoch, que el libro de Enoch no se incluyó en la Biblia, no sé por qué, pero es un libro que también te explica todos los inicios de la creación desde otro punto de vista y es muy interesante. Otras novedades que hemos hecho, vais a encontrar que es en tapa dura, y que además tiene doble color dentro, con lo cual lo hace mucho más atractivo y mucho más fácil de leer. Y el resto de libros de la saga también, o sea que todos los que ya tengáis la saga podéis adquirir este aparte, pero los que a partir de ahora adquiráis la saga de Secretos Revelados ya os van a venir los cinco tomos y además en tapa dura que... y con doble color por dentro que cambian muchísimo, o sea que están espectaculares. Vale, sí, chicos, vamos a, vamos a empezar con las preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. A ver, un momento, ¿eh? que tengo que intentar hacer las escuetas porque si os enrolláis mucho en la pregunta se me pasa para arriba y no la puedo leer, que es lo que me pasa siempre. Fernando me pregunta, en tus libros nos dices que hay que pensar en grande y comenzar en pequeño, pero a la hora de planificar, según mi divina obsesión, las acciones que debo hacer en el primer día ya son extraordinarias, ¿es correcto? Son extraordinarias para lo que tú haces. Una cosa extraordinaria es una cosa que es un extra del ordinario. Entonces, en el momento en que tú planificas la siguiente paso obvio, es extraordinario porque no lo has hecho nunca. Por eso digo que eso es extraordinario. Pero no hace falta que sea un salto cuántico enorme. Es más, eh, tienes que ir progresivamente, porque además tú, conforme vas avanzando, te vas, avanza te vas adaptando al proceso. A ver, Davinia me pregunta, la mentoría del bestseller, además de enseñarnos el negocio, también nos enseñas para montar nuestros propios talleres, eventos. Sí, sí, claro, claro. Eh, Davinia, bueno, eso más en la alianza cuántica, ¿eh? pero todo lo que yo os enseño es todo el negocio, no solamente para escribir el libro. 
El libro es la primera parte del embudo. El libro es con lo que a ti te van a enseñar, pero eh, os enseño todo. Os enseño a montar los eventos, a montar conferencias, a montar todo. ¿Vale? Todo eso forma parte del embudo y lo que yo os enseño... O sea, os enseño el negocio de mentor, realmente. Os enseño el negocio de Tony Robbins, de T. Harbaker, de Robert Kiyosaki, de Luis Hyde, de Juan Dyer... Cada uno de ellos tiene un modelo de negocio diferente, pero las bases son exactamente las mismas. Porque lo primero que yo hice cuando dejé la universidad y me quise dedicar a esto, lo primero que yo hice fue estudiar las bases. Entonces me puse a los mentores más importantes del planeta, de los que yo había aprendido, me puse, a, me puse a estudiar sus biografías, me puse a estudiar sus historias, me fui con ellos a los eventos, aprendí todo lo que estaban haciendo y empecé a buscar cosas en común para yo poder sacar una metodología. Y de esa metodología nació la idea de que lo primero, todo mentor debe empezar con un libro y posicionarlo como bestseller, que es lo que han hecho todos. Robert Kiyosaki, todo su imperio inmobiliario nace de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro. Y te preguntarás por qué Robert Kiyosaki sigue vendiendo el libro, sigo haciendo talleres de, de Padre Rico, Padre Pobre, sigue. ¿Por qué? Porque es lo que le da el cash. ¿El cash para qué? Para poder ir más fuerte después con las hipotecas de sus pisos. Eh, entonces, es como todo. Hasta, hasta cuando tú quieres crear un imperio inmobiliario, necesitas generar una máquina de hacer dinero. Y lo único que hago en tu primer bestseller es darte una máquina, un vehículo para hacer dinero, que sea tu propósito, que sea lo que más amas. Porque uno de los errores que comete la gente es me voy a buscar esa máquina de hacer dinero y cogen una cosa que no les gusta. Ahí es donde sale todo el mundo eh, amargado, ¿no? Entonces esto es muy importante. Pero sí, David, en tu primer bestseller os enseño todo el negocio. Todo el negocio de la formación, todo el negocio de la mentoría, todo eh, ese negocio que es una industria de varios cientos de miles de millones de dólares al año. Y que una parte de todo eso que genera ese negocio tiene que ser vuestra, de todas las personas que os dedicáis ya al desarrollo personal o que os encanta el desarrollo personal, llega un momento en que el siguiente paso es enseñar todo eso que estás aprendiendo también. Eso así es como lo hice yo, o sea, es simplemente un orden lógico. Estás enseñando, o sea, perdón, estás aprendiendo y llega un momento en que tienes la necesidad de enseñar y empiezas con tu familia y la mayoría no te hacen ni caso. Empiezas con tus amigos y te tiran para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque nadie es profeta en su tierra. Entonces, no es en tu familia donde tienes que enseñarlo, o sí, pero sobre todo es a otras personas. Si se puedes hacer de eso tu profesión, entonces, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay cosa que te pueda llamar más la atención, que te pueda entusiasmar más, que dedicarte a aquello que naturalmente ya estás haciendo? Todos mis lectores de la saga La Voz de Tu Alma tienen un llamado para ser bestsellers mundiales. Ese es el segundo paso. Bueno, vamos a seguir. Preguntas, a ver, más preguntas, más preguntas. Oye, si me habéis preguntado, volverme a preguntar, ¿vale? Vale, Lain, ¿qué opinas de tener inversionistas en un negocio? Opino que si el negocio es pequeño y aunque sea grande, opino que mal, mal. Porque no hay nada a cambio de nada. Y cualquier persona, mira, si yo tengo dinero y yo voy a tu empresa a invertir, yo te voy a exigir lo más grande. Porque quiero recuperar mi dinero y quiero multiplicarlo. Yo no te voy a dar dinero para que tú pruebes a ver si te va bien o no tu negocio. Yo te voy a dar dinero para que se multiplique eso. Y con perdón de lo que voy a decir, te voy a dar por saco hasta la saciedad hasta que me multipliques eso. Entonces es una manera de esclavitud. Yo no lo recomiendo. Más preguntas, más preguntas. <risa> Susi pregunta, si le pongo a alguien que ya está durmiendo la meditación de la salud, ¿le servirá o, si, o se le debe escuchar conscientemente? Sí le servirá, pero él debe ser la persona consciente que se la ponga porque quiere obtener un resultado. Ese es el poder de la intención. Por eso Jesús cuando sanaba decía, según tu fe te es dado, no según mi sanación. Según tu fe. Vale, más preguntas. Eh... Espera, es que se me va para arriba. Sí, Sandra, se aplica, el bestseller se aplica a cualquier emprendimiento. Son bases de emprendimiento. Siempre lo he explicado. Si yo aplico la misma filosofía a cualquier negocio, yo me voy a volver bestseller en cualquier negocio. Me da igual si es un multinivel, me da igual si es una venta de cualquier producto. Sobre todo, mira, por ejemplo, si yo soy un entrenador deportivo, ¿vale? Haría lo mismo que he hecho. Escribiría un libro que se fuera a la base, o una trilogía, que es lo que enseño, lo convertiría en bestseller y a partir de ahí... Crearía eh, entrenamientos online, eventos multinacionales 
de, de esa metodología en concreta que yo voy a enseñar, crearía un método propio y, y luego haría sesiones individuales, eh, pero una vez ya haya subido mucho mi marca y, y las cobraría muy altas porque la demanda sería muy grande. Es exactamente lo mismo. Si yo hubiera estudiado la carrera de psicología, por ejemplo, pues exactamente lo mismo. Escribiría un libro, eh, lo haría bestseller eh, y luego haría eventos, eh, cursos online y sesiones personales también. Es exactamente lo mismo para cualquier persona. Eh, es, es lo mismo. De hecho, pongo muchísimos ejemplos, ¿no? Imagínate que, yo qué sé, en la mentoría lo explico, pero tú imagínate que yo soy apicultor, ¿no? Y tengo un propósito de preservar y conservar la vida de las abejas. Y la mayoría de la gente allá no se enteran de nada. O sea, que lo primero que haría es, eh, yo qué sé, como la, el maravilloso mundo, secreto mundo de las abejas. Te va a sorprender y empezaría a educar a la gente con las abejas, tal. Convertiría ese libro en un bestseller. El siguiente paso, por ejemplo, eh, vídeos en YouTube enseñando a todo el mundo las abejas. T tercer paso, eh, curso online para montar tu primer panal para hacer una preservación de las abejas, porque lo podemos hacer cualquier persona, siempre que ibas en un lugar alejado. Eh, cuarto paso, eh, te enseño paso a paso a montar tu propio de esto. Quinto paso, cómo rentabilizar tus panales, cómo vender la miel que van a producir tus abejas y rentabilizarlo eso para dedicarte a eso profesionalmente. Sexto paso, no sé, o sea, es siempre el mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es lo que enseño. Vale, a ver, Pablo, dos preguntas. Estoy en el bestseller y ya realicé el panel, pero además tengo otros paneles... Uy, se me ha ido para arriba, Pablo, vuélveme a preguntar porque se me ha ido. Que está yendo... Se me va para arriba. <risa> se va muy rápido, no me da tiempo a leer todo, ¿eh? chicos. A ver, me voy a empezar por las de abajo. Uf, espera, no, no sé cómo, no sé, no sé. Mira que la pantalla de ordenador es grande, ¿eh? Espera un momento, dejadme ver. Ah, aquí, aquí, ahora lo voy a poder hacer mejor. Vale, 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 vale. A ver, Pablo, a ver, que creo que lo puedo hacer. Estoy en... ¡Ah! Se me ha ido para arriba otra vez. Voy a tirar para abajo, ¿vale? Rafaela, Pablo Coelho es un gran mentor. ¿Por qué nunca lo nombras en tus vídeos? Rafaela, sí lo nombro. Poco escuchas mis vídeos porque sí lo nombro. Pero Pablo Coelho no es un mentor, es un escritor. Y Pablo Coelho se ha quedado solo en la parte de escritor. Pero Pablo Coelho podría hacer mucho más. Podría hacer eventos, por ejemplo, para enseñar a otros escritores. Podría hacer eventos para encontrar la leyenda personal. Podría hacer eventos eh, o cursos online para enseñar las mejores enseñanzas de cada uno de sus libros, ponerlas a practicar y ponerlas en práctica. O sea... Se ha quedado ahí y lo ha hecho muy bien. Pablo Coelho ha vendido 350 millones de libros. Pero no es un mentor, es un escritor. Yo estoy enseñando eso y aparte un paso más allá. Más pre Pero ojo, eh, que Pablo Coelho le admiro, vamos, lo más grande. Azahara, si eres psicóloga y lo quieres hacer, pero antes quieres más experiencia. Error. Porque se aprende haciendo. Eso es lo que os pasa, que necesitáis tener más experiencia para empezar. Y quieres que te enseñe yo cómo empecé sin cero experiencia. Ninguna experiencia. Empezando. Las cosas se empiezan. Cuanto antes mejor. Eso es una de mis enseñanzas. ¿Por qué? ¿Qué más experiencia? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años necesitas más de experiencia? No, es un error. Empieza ya y se aprende haciendo. La experiencia se coge haciendo. Esa es mi mayor aprendizaje de vida es que cuanto antes empiecen las cosas mejor. Vale. Eh... Sí, sí, Pilar. Eh, estás esperando a que te llegue la Biblia de tu primer bestseller para empezar con la mentoría. Yo enseño cómo posicionar las redes sociales, cómo trabajar las redes sociales. Por supuesto que sí. Mira, las redes sociales hoy en día es como tener una cadena de televisión propia. Si tú consigues tener millones de personas viéndote en las redes sociales, tienes un poder enorme de cambio en el mundo. Vale, recom Gastón, ¿recomiendas empezar con el entrenamiento del propósito de tu bestseller juntos o es uno o el otro? No, no, claro, juntos. De hecho, dentro del entrenamiento del bestseller, recomiendo también que hagan el entrenamiento del propósito. Porque son cosas diferentes. El propósito te ayuda también a planificar cosas muy importantes. 
el conocimiento no ocupa lugar, chicos. O sea, no es una cosa o la otra. Cuando tú me dices que quieres aprender todo, lo quiero aprender todo, de los mejores, todo. Y rápido, además. <risa> Martín, sí, que me pregunta si cometisteis errores con una persona que ya no está, eh, si le llega al otro plano. Pues seguramente sí, pero te digo yo, mi sensación, por mucho que he leído y tengo la sensación que en el otro plano ya está todo solucionado. O sea que no hace falta tampoco. Daisy, niño de 10 años puede hacer entrenamiento el propósito? Sí, depende de la madurez que tenga. Pero es lo mismo, o sea, son unas bases. Cuanto antes las empiecen, mejor. ¿Cuándo vuelven los eventos? Pues espero que muy pronto ya, ¿vale? Estamos viendo... Eh, o sea, que espero que pronto. Vale, os voy a ir avisando porque más ganas que tengo yo de hacer un evento ya... Eh, pero bueno Pilar, sí, como te decía enseño todo de posicionar en las redes sociales etcétera eh, ¿qué opino del Reiki? bueno, ya os expliqué que yo me inicié en Reiki, he hecho Reiki eh, el Reiki es una, una terapia de sanación, o más que de sanación lo veo yo como de paz mental ¿no? y es una buena manera de meditación activa también, de enfocarte porque tiene símbolos, está muy bien Vale, a ver. José María, ¿cómo haces para tener muchos seguidores en las redes sociales? José María, porque los seguidores no son mi objetivo. Mi objetivo es aportar valor. Mi objetivo es ayudar a las personas. Yo quiero formar un mundo de almas imparables. Yo quiero cambiar la mente de las personas para que puedan cambiar sus vidas y que ellos contagien a otras personas. Y ese es mi principal objetivo. Esa es la diferencia entre un propósito, por cierto, y una meta. La mayoría de la gente quiere ser famosos. Es que eso no tiene ningún sentido. Leonardo, me preguntas cómo encontrar tu pasión. Tienes que hacer mi entrenamiento del propósito. Leonardo, invierte en ti, haz el esfuerzo, de verdad que vale la alegría. Porque en una sola pregunta, o sea, cómo encontrar tu pasión, es... hay mucha cosa. Laura me pregunta si puedes tener dos propósitos a la vez. Una de las cosas que os digo es que tenéis que enfocaros en una sola cosa y dominar esa cosa. La mayoría de la gente... Tenemos un montón de dichos. En el refrán español, por ejemplo, se dice que mucha barca poco aprieta, ¿no? Jesús de Nazaret decía, no puedes montar dos caballos a la vez. Te lo están diciendo. Eh, comprométete con una sola cosa y llévala hasta el final. Es como las relaciones. Comprométete con una persona y crece junto. Mis libros para niños ya están para niños. Ya tenemos la voz de tu alma para niños. Los cuatro primeros ya están para niños. Carolina, el punto de quiebre es el instante en el que te duele lo suficiente y tomas la decisión. Si lo alargas, no ha habido punto de quiebre. Hay simplemente dolor. El punto de quiebre es cuando utilizas ese dolor a tu favor para tomar una acción en la dirección de, de corregir todo eso que te está provocando tonto, tanto dolor. Vale, Gema, una de las mejores formas de encontrar el propósito es meditando. No, de hecho, no creo que el propósito llegue a través de la meditación. El propósito lo que hay que hacer es echarle un par. Un par de huevos, un par de ovarios, da igual, pero hay que echarle un par. Porque tú ya sabes lo que quieres para tu vida. Tú ya lo sabes. Tú en tu vida quieres salud, dinero y amor. Entonces, eh, tú ya sabes a qué te quieres dedicar. Tú ya sabes en qué te gustaría ganar más dinero, a qué te gustaría dedicarte todos los días de tu vida. Tú ya lo sabes. ¿Con qué te gustaría servir a la humanidad? Lo que pasa es que faltan narices para hacerlo. Falta coraje, falta fe. Porque muchas veces decimos, es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo no es una excusa. Porque se aprende. No sabes cómo, no, me encantaría escribir un libro y ser bestseller mundial y ser mentor como tú, Laín. Es que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues... 
venga, te enseño. O yo, ¿cómo os pensáis que he aprendido yo? Pues invirtiendo bastante más de lo que tienen que invertir mis bestsellers. Bastante más, ¿eh? ya, ya os lo digo. Eh... Vale, me pregunta Rita que ha comprado el del bestseller de la Alianza Cuántica. ¿Cuándo empieza Alianza Cuántica? Eh, Alianza Cuántica empezáis cuando ya tengáis el primer libro al menos escrito y tengáis la plataforma web para poder venderlo y tengáis las redes sociales montadas como os explico dentro del curso porque si no vais a entrar en la Alianza Cuántica con el resto de compañeros bestsellers y no os vais a enterar de nada por eso primero hay que hacer todo el proceso que os enseño dentro de la plataforma online y del libro eh, de la Biblia del bestseller y después eh, vamos a la Alianza Cuántica ¿En qué tiempo lleva un libro a Perú? Pues mira, normalmente unos 10 días. 10, 15 días, más o menos. Sí, hay pack, hay pack de libros para niños. Si le das a cualquier libro para niños, la voz de tu alma, y le das a comprar, te irá a una página de packs donde te ofrece el pack de los cuatro libros. Gastón, mira, me pregunta Gastón que qué opino sobre diversificar en que es compuesto en varias empresas. Eh, opino que bien... Siempre y cuando tú ya tengas esa máquina de, de, de generar dinero que sea tu gallina de los huevos de oro. Y entonces, la primera inversión tiene que ser en esa máquina. Y cuando eso esté ya muy, muy, muy trabajado, muy bien, durante muchos años, entonces podemos pensar. Porque si tu enfoque está en mil cosas, no acabarás haciendo bien ninguna. Primero hay que aprender a generar dinero nosotros y después ya invertimos en otras cosas. Pero siempre, escucha esto bien. La mejor inversión siempre es en ti mismo y en tu negocio. No en, en, en negocios de los demás. Cristina, sí, eh, tu nieto de cuatro años, si sabe leer, puede leerlo, claro. No sé qué es el máster, eh, María. María Chesini me pregunta qué, es, qué opino del ma de máster, no sé qué, no sé quién es. A ver, espera, volvedme a preguntar, ¿eh, chicos, porque se me va para abajo. A ver, ayudadme a compartir, darle a compartir, darle aquí abajo, por favor, al botón de compartir para que se unan más más imparables. Y vamos a ver que estoy tirando para abajo esto, a ver si consigo rescatar las preguntas. Nacho, mira, para un entrenador personal, mejor nombre, empresa, sistema o nombre propio. Nacho, marca personal, 100%, 100%. O sea, es y de hecho, te aconsejo también la mentoría de tu primer bestseller, porque te voy a enseñar a cómo montar todo el negocio eh, de tu marca personal a través de libros, mentorías, eventos, todo lo que yo he hecho. Pero, o sea, lo he explicado ahora al principio. Si yo fuera marca, o sea, entrenador personal, exactamente el mismo proceso que he hecho. Exactamente el mismo. Josep, mira, me dice Josep, de momento puedo leer libros en biblioteca, ¿será fructificante o habrá que invertir sí o sí? Josep, mira, mi experiencia, ¿vale? La gente que no compra libros tiene mentalidad de pobreza. Es, es una verdad como un templo. De hecho, mira, voy a ir un paso más allá, ¿vale? Cuando empecé a promocionar la voz de tu alma, que yo quería que todo el mundo tuviera la voz de tu alma, que la comprase, porque eh, lo he explicado mil veces. Si tú quieres algo, una, uno de los filtros que hay en la vida es el dinero. Siempre. O sea, si... Por ejemplo, yo qué sé, me da igual si dices, no, voy a ir poco a poco uno a uno, no, no importa, pero la cuestión. Eh, yo creo que cuando uno tiene un deseo, eh, es un llamado para prosperar, pero si uno tiene un deseo de adquirir algo y sigue manteniendo su status quo, que no le deja adquirir, y busca otras vías para mantener, dicho de otra manera, si tú quieres a, a acceder a los libros manteniendo tu, tu nivel económico que no te permite poder acceder a esos libros, 
¿De qué te sirve? No hay cambio, no hay transformación, si precisamente eso es un llamado para que evoluciones económicamente. Entonces, os explico, y esto es una lección también para lo que explico dentro de la mentoría de tu primer bestseller. Cuando yo empecé con todo esto, pues al principio pensé, ¿dónde puedo ir a dar conferencias para presentar mis libros, no? Y una de las cosas obvias que me nacieron fue, hombre, pues bibliotecas, ¿no? Porque en las bibliotecas hay gente que lee, entonces iré a presentar los libros. ¿Qué ocurrió? Que en las bibliotecas hay gente que no compra libros. Son gente que van con mentalidad de pobre a, a alquilar el libro, a leérselo y a devolverlo. Y leen libros usados por miles de personas, con las energías de miles de personas. O sea, eh, y dejé de hacerlo. Y de hecho a mis bestsellers les recomiendo, no hagáis presentaciones en bibliotecas. Porque tienen mentalidad de pobreza. Entonces, Josep, si tú me preguntas, ¿de momento solo puedo...? No, pues cambia eso. O sea, no puede ser. No puede ser que, no pueda, que tengas un nivel económico que no puedas adquirir ni una saga. No puede ser. Esos niveles de pobreza no, se puede, no te los puedes permitir. O sea, no debes permitírtelos. Cualquier persona que se ame lo suficiente se debe indignar con esos niveles. No te lo debes permitir, no lo debes tolerar para tu vida. Y debes hacer lo que sea necesario para salir de ese nivel. Y así es como se prospera. Os lo estoy explicando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Vale, vamos a seguir. Bárbara, los grupos no son de cuatro personas. Hay grupos aquí que me comparten que igual hay 50 personas o grupos de 100 personas. Y presenciales también. O sea, yo he visto en México y en Argentina grupos de 50 personas presenciales. Vale, a ver. Eh... Itza, ¿cómo hago para que me llegue la mentoría? La tienes en un enlace aquí abajo, en la, en la descripción del vídeo. Os dejo el enlace para la mentoría de tu primer bestseller y ahí la puedes contratar. A ver, yo voy acá. Si estás modelando a alguien y te echa de la mentoría, pues vete a otra. Pero también cuidado, porque es normal. Una de las cosas que explico, por ejemplo, en la mentoría de tu primer bestseller es modelar no es copiar al mentor. Entre otras cosas... Porque te estás perjudicando a ti, o sea que vigila, porque si estás modelando a alguien y estás copiando exactamente lo que tú haces, lo que él hace, entonces no le estás modelando, le estás copiando tal cual. Eso es ofensivo para el mentor, pero también es perjudicial para ti, porque no se puede brillar en estrella ajena, tienes que brillar en estrella propia. Lain, ¿qué me recomiendas para ayudar a mi hijo que tiene síndrome de Down? Te recomiendo que te estudies la, la historia y que puedas incluso entrar en contacto con Pablo Pineda, que fue el primer licenciado de universitario con síndrome de Down en Europa. Y cuando le veas, vas a dejar de ponerle tantas limitaciones a tu hijo. Que te las enseñan por otro lado la sociedad, ¿eh? Pero es una mentira. Son personas que pueden dar muchísimo de sí. Y te recomiendo que, que sigas y que puedas contactar con Pablo Pineda. Emiliano, para un negocio de network marketing sigue la mentoría. Claro, Emiliano, mira, si tú fueras Pablo Coelho y tuvieras una red de multinivel, ¿crees que te costaría meter gente dentro de tu red? No, ¿verdad? Pues es lo mismo. Claro que sirve. Vale, a ver, más preguntas, más preguntas. Fernando, no sé qué es eso que me preguntas. Fernando Ontou. Sí, Davinia me pregunta, ¿consideras que tienes que dominar antes el plano material que el espiritual? La, mi respuesta es sí. El mundo está lleno de lobos con piel de cordero. Mira, casi todo el mundo que dominan, según ellos, el plano espiritual, tienen pobreza en el plano material. Lo he visto millones de veces y estoy seguro que todos vosotros tenéis muchas referencias. Te voy a poner un ejemplo. Para los judíos, 
por ejemplo, eh, ellos, para ellos llega la realización espiritual a, a través de la realización del plano material. Y creen en Dios, ¿eh? creen en su Dios, eh, creen en, su, en sus historias. Pero la realización per, eh, material para ellos es muy importante. Y para mí también, porque yo me he dado cuenta, y esto sí que es una experiencia personal que yo he vivido y os lo puedo contar, que he tenido un mayor desarrollo espiritual conforme me he ido desarrollando en el plano material. Y me he dado cuenta que precisamente esto que hablan los, los espirituales más puros, ¿no? De matar el ego, el ego es malo y no sé qué. No, precisamente el ego es lo que te ayuda a tener ese deseo de desarrollarte en el plano material que posteriormente lleva al desarrollo en el plano material, en el plano espiritual. O sea, el ego de querer prosperar, el ego de querer crecer, el ego de querer petarlo en este plano material, de querer triunfar en este plano material, es lo que hará que te empujes a crecer, primero personalmente y después espiritualmente. De hecho, las personas más realizadas en el planeta son las que he visto que tienen una mejor conexión espiritual. Rita, si vas a empezar a leer mis sagas, te recomiendo que empieces o bien por el entrenamiento del propósito o bien por la saga de la voz de tu alma. No. Nati, ¿una, una creencia se modifica con el solo hecho de hacerla consciente? No. La haces consciente y luego debes trabajar sobre ella. Rafaela, ¿por qué en la Iglesia Católica os enseñan tan diferente la Biblia? Porque depende de la fuente que bebas, encontrarás una cosa o la otra. Lo he comparado con mis sagas, la Biblia es como el agua, se amolda a la persona que lo bebe. Y claro, depende la... os lo explico, o sea, eh, los judíos estudian la Torá y luego a través de la Torá tienen otros dos libros que lo escribieron dos profetas diferentes o dos, ¿cómo les llaman ellos?, eh, bueno, lo que sea, pero que son el Talmud y el otro no me acuerdo cuál era, que eh, interpretan la Torah. Y, por ejemplo, en el Talmud una de las, cosas, una de las frases más, más, que más me gustan son Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Fíjate, o sea, interpretando el, la Torah, el Antiguo Testamento, los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Dónde has visto tú en una iglesia cristiana decirte si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no eres tú, entonces ¿quién? Vamos a por nuestros sueños. Nadie. <risa> pero por eso es tan importante. No, la Biblia es muy importante, pero elegir quien te la enseña es más importante todavía. <risa> Esperanza. Después de leer mis, los libros y meditaciones, sigo mal de salud. ¿Serán creencias? ¿Cómo lo hago? Esperanza, ¿estás leyendo o estás aplicando? Porque la salud es una acción. Entonces, si tú no estás tomando acciones diferentes, no esperes mejorarla. Yo te doy un montón de pautas en todos los libros, pero tienes que aplicarlas. El agua solarizada a todas horas. Yo me la bebo a todas horas. Valeria, ¿cómo se puede recuperar el desgaste mental a la hora de cambiar hábitos y creencias? Esto es muy interesante. Por eso debes tener hábitos de recarga. Lo he explicado muchas veces. Ejercicio físico, desconexión, sol, agua. Yo lo hago, yo, o sea, continuamente. Ducha, bañera, piscina, pero no de esto de tumbarme ahí y tal, no. Con una intención. Eh, 20 minutitos de sol al día, ir a hacer deporte... Os lo he explicado al principio, que me fui a caminar por el bosque, por la montaña. Esa es mi manera de recuperar la energía. A ver, eh, espera, que esto es... Ah, se me ha ido para arriba. Volverme, si no veis que no os contesto, volverme a preguntar, ¿eh? Eh, 
Eh, Laín, ¿conoces la economía de comunión, la circular? Si te refieres a las burbujas y a los círculos, eh, para mí son pobreza. Es pobreza misma, es mentalidad de pobreza y no he visto a ningún rico ni a ningún millonario meterse en burbujas ni en círculos. Ninguno. Esto de entra, metes un dinero, consigue más personas y cuando hayan X personas tú sales del círculo y ganas el triple o el cuatriple de lo que has metido. Pobreza. El dinero llega a través del intercambio de un producto o un servicio, de servir con algo a la humanidad. No con un círculo donde no hay nada y solo hay un dinero y, y tal. O sea, no, no es así. No es así, lo he explicado muchas veces. Yo no estoy en contra de nada. Estoy a favor de lo que funciona. Y el dinero llega a través de los negocios. Da igual si quieres participar como trabajador, como emprendedor, como empresario, como inversor, pero el dinero llega sobre los negocios y el dinero llama a dinero. Si queréis dinero, elegid un propósito, servid con él y buscad un vehículo. En mi caso es mi primer bestseller para poder servir con ese vehículo y hacer un intercambio. Todo lo demás es pobreza. No gusta esto que digo, pero es la verdad, es mi experiencia. Vale, más preguntas, más preguntas, chicos. Leti me pregunta, ¿qué, es, ¿qué significa dispara y después apunta? Esto es una de las creencias que explico en el libro Vuélvete Imparable, que es de la saga de cómo ser millonario. Dispara y después apunta significa precisamente lo que... Lo que al principio de esta ronda de preguntas decía Zara, decía, bueno, yo soy psicóloga, creo, eh, quiero hacer la mentoría del bestseller, pero quiero más experiencia todavía. Bueno, pues ella está apuntando y después disparando. Y lo que yo le he recomendado es, no, se aprende haciendo, dispara y luego apuntarás. ¿Por qué? Imagínate que tú quieres eh, apuntar a una diana y disparar a esa diana, ¿vale? Y tú eres de los que te pasas la vida eh, intentando apuntar. Mientras tú estás apuntando... Yo he disparado 100 veces. Ya sé cómo no disparar y sé dónde disparar para darle en el blanco. Y paso al siguiente nivel. Y tú todavía sigues ahí apuntando y cuando dispares vas a fallar. Y luego otra, o, otra vez, tres horas apuntando. Y luego, o sea, ¿quién crees que llega antes? Siempre llega el que dispara y luego apunta. Vivimos en un mundo de acción masiva e imparable. San Germain, ¿qué opinas? Muy bien, pero la mayoría de la gente que sigue San Germain o la metafísica en general que explican por ahí eh, están en la pobreza, porque son personas de inacción. San Germain era un maestro ascendido, dominaba el principio del mentalismo. Cuando el canal está puro y está limpio y vienes ya de muchas reencarnaciones, uno puede materializar solo con el pensamiento. El resto de personas tienen que utilizar el pensamiento y acompañarlo de acción masiva e imparable para poder lograr sus sueños. Y por eso hay tanto metafísica pobre y con problemas en el plano material. Porque no entienden bien esto, se pasan la vida haciendo afirmaciones y no sirve para nada eso, solo. Chicos, si veis que no os contesto, volverme a preguntar porque es que se me va para arriba. Lupita, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Yo hago mucho ayuno intermitente. Yo la mayoría de días no ceno. Pero porque me lo pide el cuerpo, ¿eh? No porque lo haga por una, porque me lo haya dicho alguien, sino porque me lo pide el cuerpo. Y si veo que me levanto por la mañana y no tengo hambre, no como.
Carolina, planificar tanto no te quita espacio para la creatividad, no, porque para planificar tienes que tener creatividad también. Continuamente estás pensando, tú cuando planificas te adelantas al futuro y no solamente planificas el día siguiente, planificas también con varios días o semanas o, o meses de antelación. Entonces, siempre, siempre que planifiques estás utilizando la creatividad, siempre. No confundamos creatividad con... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, con espontaneidad o con improvisación. Son cosas totalmente diferentes. Sí, sí, sí. Altagracia, puedes iniciar con la mentoría y después contratar la alianza cuántica también. Yo os recomiendo empezar con las dos a la vez porque así coges el compromiso desde el principio. Esa es mi recomendación, pero puedes hacerlo de la otra manera también. Nat, ¿sirven las afirmaciones y la imaginación? Sí, pero si eso no te impulsa la acción, no. Estoy leyendo, ¿eh? O sea, no, no estoy... <risa> Lain, ¿puedo comprar la mentoría de tu propósito y hacerlo dos personas? Un dos por uno, no sé si me explico. No, todos los cursos son individuales, ¿vale? O sea, que cada uno tiene que tener su propio curso. Así es como está diseñado. Entre otras cosas, porque si no es una vez más, volvemos a la, a la, al pensamiento de escasez, ¿no? Quiero hacer los cursos de la IN. Venga, nos juntamos 4 o 5 y los compramos entre 4 y 5. Pues vais a seguir manteniendo la misma pobreza que nos permite comprar un curso. No, cada uno individualmente. Evidentemente también me beneficia a mí y evidentemente es mi trabajo y, y, y lo otro sería robar. Pero es que os beneficia a vosotros también. O sea, lo que estoy intentando es que subáis el listón continuamente en todo. Y si el problema es la economía, subirlo más todavía. ¿Qué piensas de la alimentación vegana o vegetariana? Pues es una decisión, o sea, yo no soy vegano, pero respeto a todos los veganos, es una decisión. Si a ti te sienta bien, yo creo que al cuerpo hay que escucharlo. Si a ti llega un momento que la carne ya no te llama por los motivos que sea, pues deja de tomar carne y que no te coman la cabeza de que vas a tener deficiencias nutricionales y no sé qué, porque no, o sea, te lo trabajas bien, te lo estudias bien y lo haces. Hay, hay gente especialista que te puede enseñar, hay, hay nutricionistas, evidentemente si haces un cambio de dieta tendrás que volver a reeducar tu mente y tu cuerpo para que entiendas cómo puedes obtener todos los nutrientes y todo eso, pero... Sí, sí, Rosy, en tu primer bestseller enseño cómo crear la web, enseño todo. O sea, cuando yo os digo que tu primer bestseller, aunque digáis, wow, hay que pagar mucho, es baratísimo. Mis, los que están en la Alianza Cuántica, de, que han hecho tu primer bestseller, cuando hice la presentación, alucinaron. Y en los comentarios decían, es baratísimo hacerlo, estáis locos si no lo hacéis. Es que es verdad, es que enseño todo. Todo. Yo no soy una persona que me guarde cosas porque me dé miedo a que me superen. Al contrario, yo os digo a todos mis alumnos, superadme. Si tenéis narices, superadme. Yo os voy a enseñar todo lo que hago. Ahora superadme en números, en, 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 en todo... Superadme en todo, en todo, en todo, en todo el impacto, si esto se trata de cambiar vidas. Azara, no, 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 no. La saga de Cómo ser millonario y tu primer bestseller son complementarias. No es una cosa o la otra, son cosas diferentes. En la saga de Cómo ser millonario te trabajo la mentalidad de emprendedor, de empresario exitoso. En tu primer bestseller te enseño el vehículo. Son cosas diferentes. Leslie, en la mentoría del propósito podrás descubrir tu propósito. Claro, para eso la he hecho. Sí, sí.
Pilar, ¿los libros se ponen a la venta antes o después de la Alianza Cuántica? Eh, antes. O sea, yo te recomiendo antes, porque entonces podrás aprovechar mucho antes la Alianza Cuántica. Azara me pregunta si, pre si escucho al cuerpo, acierto. La mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho miedo, aunque sea infundado, de vista, de debido a tus creencias limitantes o a una experiencia del pasado, lo primero que va a reaccionar es tu cuerpo. Y te está limitando en algo que a lo mejor no es real. Entonces, el cuerpo, tú no, tú no puedes escuchar al cuerpo porque te va a engañar la mayoría de las veces, porque el subconsciente y el cuerpo están unidos, es lo mismo. ¿Es compatible leer todas las sagas con tu primer bestseller? Claro, claro. Carolina, tú vas a contactar conmigo. Es que tienes demasiadas dudas. Con esas dudas te digo no entres. Porque la vas a cagar. Porque tienes que ir con todo. ¿Qué dudas? ¿Qué, ¿De qué estás dudando? Tú vas a entrar a entrenarte conmigo en la Alianza Cuántica. Todo lo demás que necesitas saber está en la plataforma, en la mentoría y en el libro. Cuando hayas aplicado todo eso, te entrenas directamente conmigo, pero ya tendrás las bases. <ríe> es que a mí... No me sorprende porque sé que es así, porque yo he sido el que más he dudado en toda mi vida, pero sé que el mundo y el universo empieza a cambiar cuando dejas de dudar, y de, dudar, de dudar y empiezas a actuar. Sé que es tal cual. Eh, cuando Moisés... Eh, ¿Qué pasó cuando Moisés estaba siendo perseguido por los egiptos y llegó al Mar Rojo? ¿Cuándo se le abrió el Mar Rojo? Cuando dudaba y se echó para atrás... O cuando metió el palo ahí y dijo, vamos para adelante y empezaron a andar. Si es que siempre es lo mismo. ¿Cuándo se hundió Pedro en las aguas? ¿Cuando creyó en Jesús, puso el pie en el mar y empezó a caminar? ¿O cuando miró para abajo y dijo, uy, 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 ¿qué estoy haciendo? Y se empezó a hundir. A, a hundir. O sea, te hundes cuando dudas. Si sigues para adelante, sigues caminando. ¿De qué tenéis tanto miedo en la vida? No puedes tener tanto miedo en la vida. Tú vas a fracasar si te paras. Pero si tú eres imparable, cuando veas un problema, encontrarás la manera, encontrarás la situación, te enfocarás en eso, serás un rayo láser y venga, a superarlo y a lo siguiente. Es tan fácil. Mira, Johnny me pregunta, cuando las cosas se ponen difíciles en tu emprendimiento y no obtienes los resultados que esperas, ¿qué haces? Eres, tienes que ser imparable. Johnny, en cualquier emprendimiento hay dificultades y no obtienes los resultados que esperas. Tienes que seguir hasta que los obtengas. O sea, esto es una verdad que poca gente... O sea, la gente está acostumbrada a que si no les dan las cosas a la primera o a la 100, abandonan. La mentalidad que os estoy enseñando es que ni a la 100 ni a la 1000. O sea, hasta que no obtengas lo que quieras, no paras. Y no eres como la mosca que trata de salir del cristal siempre por el mismo lugar. No, eres el que no renuncias aquí al lugar donde quieres ir, pero vas probando. Vas probando estrategias. A ver, más preguntas. Eh, la in conoce al sexto pad. Sí, es el de los ovnis, ¿no? Creo. Pero te digo, lo he explicado muchas veces. Mi, lo que yo opino, ¿vale? Mira, hay un dicho en, mi, en el barrio donde yo crecí, había un dicho que era muy gracioso que decía eh, el que vende drogas no las consume. ¿Qué quiere decir esto? Que a menos que te quieras dedicar al mundo del misterio profesionalmente y entretener a las personas y que te paguen por ello a través de libros, del canal de YouTube que puedas rentabilizar o lo que sea, si es tu profesión y es lo que te gusta, entonces perfecto. Pero si eres de los que consumen esa droga, te va a perjudicar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás viendo todo el día temas de ovnis, de misterio y tal, sin dedicarte a eso, o sea, sin hacer de eso tu profesión, lo que vas a hacer es perder el tiempo. Eso te va, te va, te encanta porque, porque es un tipo de cotilleo. No es como... 
las revistas del corazón, pero nos encanta el cotilleo, nos encanta el misterio. De hecho, una de las cosas que les explico en la mentoría del bestseller, a nivel de cuando hablamos del canal de YouTube y las redes sociales y tal, es de crear ese misterio, esa curiosidad en las portadas de los vídeos, etc. Porque al ser humano le encanta eso. Entonces, cuando tú estás muy metido en el tema del misterio, lo que estás es... La curiosidad mató al gato. ¿Has oído esto, no? Entonces, lo que estás es metido en el misterio intentando resolver cosas o que te resuelvan cosas de esos youtubers favoritos que nunca van a ser resueltas. Y se te va a pasar la vida en eso. A menos que quieras ser uno de los que haga eso, ¿no? Hay muchos. Sixto Paz, pero escribe libros, se dedica a eso. Eh, JJ Benítez también, ¿no? Que escribe sobre ovnis, sobre caballo de Troya, sobre o sea, la historia de Jesús, según él, lo que pasó y todo eso. Pero se dedica a eso profesionalmente. Entonces, esa es mi recomendación. O sea, quedaos con esto. El que vende drogas no las consume. <risa> no os vayáis al mundo del misterio, porque sí, a menos que os queráis dedicar. Y si os queréis dedicar al mundo del misterio, os encanta investigar sobre el misterio, meteros en tu primer bestseller y os enseñaré a hacer de eso vuestra profesión, porque es exactamente lo mismo. Mira, imagínate, puedes, puedes eh, crear un libro sobre los mejores relatos de misterio de que se han escrito jamás. Y haces una recopilación de todas las historias. Ese libro lo empezamos a promocionar, lo convertimos en bestseller. Y después haces un evento donde reúnes a los mejores del misterio de todo el mundo y te los traes a tus eventos. Eh, y luego haces un curso online de los misterios. Y luego haces un... O sea, imagínate, puedes hacer todo eso. Pero lo más importante es que si te gusta eso, que hagas de eso tu profesión. Nancita, mira, lo del ayuno y las iglesias hay un pasaje en la Biblia donde Jesús le preguntan que qué opina del ayuno, si es obligatorio y tal, y Jesús dice no hagáis cosas que aborrezcáis simplemente por hacerlas entonces Ahí está todo explicado. María Laura, como emprendedora, escucho que es mejor buscar socios o personas que te acompañen porque solas no llegas lejos. Es mentira. Es mentira. Mira, aun cuando estás en una red de multinivel, que teóricamente se trata de crear red, tú te tienes que hacer 100% responsable de tu red. Y tu red se tiene que hacer 100% responsable. El que trabaja, perfecto. El que no, caerá. Pero tú sigues siempre para adelante. Eso de que necesitas gente siempre es mentira. Es la trampa en la que te hacen creer. Y todo es por una cuestión de inseguridad tuya. Tienes que trabajarte en ti muy fuerte. Ser un ganador. Y luego, por ejemplo, como emprendedor, te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que les explico en la mentoría de tu primer bestseller es no contratar a nadie. Y lo explico también en la saga de cómo ser millonario. Sino subcontratar a la gente. O sea, cuando necesites un diseñador, lo subcontratas. Eso de tener una persona a sueldo que te diseñe todo el tiempo, no. Lo subcontratas cuando lo necesitas. Que necesitas un maquetador, lo subcontratas. Que necesitas no sé qué, lo subcontratas. Y así funciona con todo. O sea, el tema de los socios es, un, eh, es una olla de grillos. Vais a acabar peleados, tenéis visiones diferentes, tenéis... Eh, maneras de trabajar diferentes compromisos diferentes y si tú eres como yo tú siempre vas a ser el que trabajas más en ese equipo y va a ser injusto y tarde o temprano te vas a querer ir de ahí entonces es muy importante que lo entiendas el éxito depende de ti no de un socio
Lola, ¿cuánto tiempo hay que reeditar el pasado? No sé, hombre, mínimo, pues lo que, lo que digo en la, en la saga, ¿no? De 33 días o 90 días. Marian, la voz de mi alma me ha venido genial. ¿Cuál me aconsejas ahora? Es una saga entera. El siguiente que te recomiendo, la voz de tu alma, que es el siguiente paso, el, un milagro 90 días. ¿Qué, ¿Qué opino del oponopono? Hice un vídeo de eso. El oponopono son palabras con una carga mental y emocional, con una vibración. Entonces, si tú las repites, pues te estás metiendo en esa carga, ¿no? Pero es como lo que explico de la nana de los milagros en un milagro 90 días. Exactamente lo mismo. Vale, a ver. El bestseller, ¿hasta cuándo estará abierto? No sé. No hay un día determinado para que esté abierto. Pero es que yo siempre, una de las primeras lecciones que os voy a enseñar es sentido de urgencia y fecha límite. Cualquier persona que quiera lograr algo en la vida, sentido de urgencia y fecha límite. Siempre. Vale, chicos, bueno, lo vamos a dejar aquí, que llevamos ya una hora y cuarto. Ya sé que no he podido contestar a todo el mundo. Pero, bueno... En la siguiente ronda de preguntas y respuestas, si os han quedado respuestas sin hacer, os espero allí también. De todas maneras, seguidme, seguidme en mis canales de YouTube. Tengo tres canales de YouTube, vos poned la in guión, la voz de tu alma, ese es un canal de YouTube. La in guión, cómo ser millonario, es el segundo canal de YouTube. Y la in guión, secretos revelados, es el tercero. Seguidme en los tres, porque ahora me pondré a repasar todas las preguntas que me habéis hecho y probablemente durante este mes, eh, alguno de los vídeos contestaré las preguntas que se hayan quedado, que sean más, eh, que se repitan más o que más gente esté interesada, ¿vale? Para eso, para no perdértelo, sígueme en los tres canales de YouTube. Y bueno, sin más, chicos, millones de gracias por estar aquí, felicidades por vuestro compromiso, seguid estudiando las, las sagas, juntaros con grupos de almas imparables, aquí debajo os voy a dejar el enlace para que podáis buscar aquí en Facebook los grupos de almas imparables y que podáis uniros a algunos o crear el vuestro. También tengo eh, un grupo de Telegram, ¿vale? Os voy a dejar por aquí abajo también el grupo de Telegram donde os voy subiendo todo el contenido que voy subiendo para que no os perdáis nada. Una vez más, felicidades a todos mis bestsellers y si alguno se lo está pensando, chicos, es la mejor inversión de vuestras vidas. Vale mucho más que lo que vais a pagar por ello, pero os estoy enseñando todo lo que yo sé y todo lo que estoy haciendo. Así que, bueno, como yo siempre digo, vale la alegría. Os espero dentro de la mentoría, os espero dentro de las sagas del entrenamiento del propósito. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. ¡Chao!